ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഓൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്നും ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഗിയേഴ്സ് അപ് ടു സെറ്റ് കാർബൺ എമിഷൻ ടാർഗറ്റ്സ് ആൻഡ് കോപ്പ് ട്വന്റി ടു എന്താണ് ഈ കോപ്പ് ട്വന്റി ടു കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടി ട്വന്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അഹെഡ് ഓഫ് ബാക്കു എവിടെയാണ് ബാക്കു എന്നുള്ളത് ടെൽ മീ വേർ ഇസ് ബാക്കു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ വേർ ഇസ് ബാക്കു ചാറ്റ് ചെയ്ത പ്ലീസ് പ്ലീസ് ടെൽ മീ ട്രൈ ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് ബാക്കു ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ചാറ്റ് ചെയ്യാം വേർ ഇസ് ബാക്കു ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റീസ് എന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം മാപ്പൊക്കെ നോക്കി പഠിച്ചു വയ്ക്കും അവര് യു പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റീസ് ആർ കറക്ട്ലി മാച്ച് വിത്ത് ദർ ക്യാപിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റീസ് ആർ കറക്ട്ലി മാച്ച് വിത്ത് ദ സിറ്റീസ് എവിടെയാ ബാക്കു എനി ഐഡിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും അസർബൈജാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കോൺഫറേഷൻ ഈ കോപ്പറേഷൻ ഇത് നടക്കുന്നത് സോ അസർബൈജാനിൽ വെച്ച് നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ അസർബൈജാൻ എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ജോഗ്രഫി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏറ്റവും ന്യൂസ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു എന്താണ് കാർബൺ എമിഷൻ ടാർഗറ്റ്സ് ഇത് എപ്പോഴും ന്യൂസ് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കണം എന്താണ് ഈ കാർബൺ ട്രേഡിംഗ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാർബൺ ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാർബൺ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സോ എന്താണ് ഈ സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒറ്റ ടോപ്പിക്കില് എനിക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോവാം നിങ്ങൾ കണ്ടു പേടിക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എഴുതിയെടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വന്നുണ്ട് ഇത് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഒറ്റ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കാർബൺ മാർക്കറ്റ് ഇന്നലെ ഹിന്ദുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാർത്തയാണ് കോംപ്ലയൻസ് കാർബൺ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് കോംപ്ലയൻസ് കാർബൺ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് വോളണ്ടറി കാർബൺ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് കാർബൺ ഓഫ്സെറ്റിംഗ് ക്യാപ് ആൻഡ് ട്രേഡ് സിസ്റ്റം ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ പാരിസ് അഗ്രിമെന്റ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് യു എൻ എഫ് സി 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 ഇന്ത്യൻ കാർബൺ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് പാറ്റ് സ്കീം ഇത് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നത്ത് ഹിന്ദുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പെർഫോം അച്ചീവ് ആൻഡ് ട്രേഡ് എന്താണ് പെർഫോം പാറ്റ് സ്കീം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന സി സി ടി എസ് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്താണ് ബി ഇ ഇ ഇതും ഹിന്ദുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മിനിഞ്ഞാന്ന് ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് റെന്യൂബിൾ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർ ഇ സി എന്താണ് എൻ ഡി സി ഇത് യു പി എസ് സിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിലിംസ് എന്താണ് എൻ ഡി സി അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഇതെല്ലാം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് ഇനിയും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കാണ്ട് ഞാൻ മുഴുവനൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം ഒരു കഥ പോലെ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം കഥയുടെ തുട കഥയുടെ തുടക്കം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കഥ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട് ഈ ഫാക്ടറീസ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് എന്റെ ഫാക്ടറി വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ഫാക്ടറി ഇന്ന് പൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കാം കേരളത്തിൽ എന്തോരം ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കൊല്ലത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കരുനാഗപ്പള്ളി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കെ എം എം എൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുവഴി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല റെക്കോർഡ് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര് കൊല്ലത്തുണ്ട് അപ്പൊ കെ എം എം നമുക്ക് ആ ഏരിയ മൊത്തം പൊല്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതേപോലെ എത്ര ലക്ഷം ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് വളരെ മോശമായി പോകില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മളൊരു റൂൾ വെച്ചു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് അമ്മയും അച്ഛനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു റൂൾ വെക്കുകയാണ് യു ഓൾ എഗ്രി ടു ലിമിറ്റ് യുവർ സ്ക്രീൻ ടൈം ടു ടു അവേഴ്സ് എ ഡേ നമ്മൾ ദിവസം ആറ് പേരും രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമേ നമ്മൾ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ കാണുന്ന രണ്ടു പേര് എന്താ ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ആ ആ വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ബാക്കി എല്ലാവരും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇനി ഗെയിം നിർണയിക്കുന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടോക്കൺസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കളിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോ ടോക്കൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈച്ച് ഫ്രണ്ട് ഗെറ്റ്സ് ടു അവേഴ്സ് വർത്ത് സ്ക്രീൻ ടീം അലവൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടോക്കൺ ഉണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കളിക്കാനുള്ള അതിനുള്ള ടോക്കൺ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഇനിയാണ് അതിന്റെ ഗെയിം വരുന്നത് ഇതാണ് ഇത് ഇനിയാണ് അതിന്റെ ട്രേഡിങ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാം ടോക്കൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗെയിം കളിച്ചു ഇനി ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് കളിച്ചു മടുത്തതാ ഇതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആകെ അര മണിക്കൂറേ കളിച്ചുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് എൻ അവർ ഞാൻ ബാക്കി കളിച്ചില്ല എനിക്ക് മടുത്തു അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഏതാണ്ട് ഇത്രയും ടോക്കൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ കളി ആകെ അര മണിക്കൂറേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ സി രണ്ട് മണിക്കൂർ കളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പത്ത് ടോക്കൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം വെറുതെ ഞാൻ ആകെ അര മണിക്കൂറേ കളിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി ടോക്കൺ എന്റെ കയ്യിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുക ഞാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കളിച്ചാൽ പോരാ ഇവർക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറും നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കളിക്കണം പക്ഷെ രണ്ട് മണിക്കൂറെ കളിക്കാൻ റൂളുള്ളൂ അനുവാദം ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കൈ ഇരിക്കുന്ന ഈ ടോക്കൺ പത്ത് ടോക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അര മണിക്കൂർ കളിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ടോക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ ടോക്കണും കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ ടോക്കൺ നമ്മൾ ഈ എ ആൻഡ് ബി ഇവർക്ക് വിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തോ നിങ്ങൾ വിറ്റോ ഞാൻ ഈ ടോക്കൺ അവർക്ക് വിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ എക്സ്ട്രാ കളിച്ചോ പക്ഷെ അത് ഞാൻ കളിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ടോക്കൺ കിട്ടിയത് ഇനി എല്ലാവരും രണ്ട് മണിക്കൂർ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവൻ ഇനിയും മറ്റേ ഇവർക്ക് ഇനിയും നാല് മണിക്കൂർ കളിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ ടോക്കൺസ് വാങ്ങിക്കണം എക്സ്ട്രാ ടോക്കൺസ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുക്കണം അത്രയും പൈസ നമ്മൾ പ്രൈസ് കൊടുത്ത് അത്രയും മണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോയിൻ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ അലവൻസ് ഇപ്പൊ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ കളിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതേപോലെയാണ് എൻവിയോൺമെന്റിന്റെ കാര്യം So please remember, countries are companies like your friends. You are friends in the world. You are a company or a company. You are a screen time. You are a screen time. You are a screen time. You are a greenhouse gas emissions. You are a gas emission. You are a gas emission. And emission or credits are the screen time elements. You are a token. You are a token. So you are a company. You are a company. You are a company. You are a company. നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ ടോക്കൺ വാങ്ങണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് കാർബൺ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പറയുന്ന പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടി പൊല്യൂഷൻ നിർത്തണം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഗെയിം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ ടൈം കാർബൺ മാർക്കറ്റ് ലിമിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്കൂറെ കളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാണ് ഈ ഫാക്ടറി നൂറ് യൂണിറ്റ് പൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ നൂറ് യൂണിറ്റ് പൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഞാനാണെങ്കിൽ ആകെ എന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ ആണെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ തീരെയില്ല എനിക്ക് ആകെ പത്ത് യൂണിറ്റേ പൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ ഫാക്ടറി നൂറാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറി പക്ഷെ
carbon market allows countries or corporations to trade emission allowances or credits to meet their carbon emission targets the idea is to create a financial incentive to reduce greenhouse gas emissions by putting a price on carbon ee padathile ningalku nokkiya manasilavu ee red line kando povunnathu ee red line aanu emission emission units vare olla limit nikkunnathu idana limit nikkunnathu emitter a idu a idu b kando ഈ കമ്പനിക്ക് മാത്രം റെഡിൽ പോയി എക്സ്ട്രാ റെഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എക്സസ് ആണ് ഈ റെഡ് നിൽക്കുന്നത് ഈ കമ്പനി കറക്റ്റ് നൂറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ലിമിറ്റിന് താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടു ഇവിടെ സെയിൽ നെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ദേ ക്യാൻ സെയിൽ ഇറ്റ് കാർബൺ മാർക്കറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഈ സംഭവമാണ് കാർബൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും നിസ്സാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇത് പലർക്കും ഈ ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി കേൾക്കുമ്പോൾ രസം തോന്നും എന്തിനാണ് ഈ കാർബണൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂ ഗവൺമെന്റ് ആണോ വെക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആണോ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വിൽക്കണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കണം ഇത് ആരാണ് ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ മാർക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇത്ര ഏരിയ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇനി രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം ഒന്ന് കോംപ്ലയൻസ് മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് വോളണ്ടറി മാർക്കറ്റ് അതിൽ തന്നെ വാക്കുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് അണ്